السلام علیکم میں ساجد احمد خان جونیئر کالج ٹیچر ایم ایم ربانی جونیئر کالج کامٹی ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم لوگ بورڈ ایگزام میں ہمارا جو پریپریشن ہوتا ہے اس کے ریگارڈنگ کچھ ڈسکشن کریں گے ریگارڈنگ دا پریپریشن فار اور بورڈ ایگزامس اسپیشلی آئی ایم فوکس فار ایچ ایس سی اسٹوڈنٹس دیٹ مینس اسٹینڈرڈ ٹویلتھ اسٹوڈنٹس ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارا ایگزام پیٹرن جو بنایا ہوا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی بچے ایگزامس دیتے ہیں سب کے لیے ایک ہی کوشچن پیپر سیٹ کیا جاتا ہے نو میٹر اس ایگزام کو دینے کے لیے ایٹ لیکس اسٹوڈنٹس اپیئر ہو رہے ہیں ٹین لیکھ اسٹوڈنٹس اپیئر ہو رہے ہیں واٹ ایور سب کے لیے ایگزام پیپر ایک ہی ہوتا ہے بٹ یہ ایگزام دینے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ اگر ایٹ لیکس ہے تو ایٹ لیکھ پرسنالٹیز ایک ہی ایگزام میں اپیئر ہوتی ہیں دے آر وے آف لرننگ لیول آف لرننگ لیول آف گریسپنگ لیول آف انڈرسٹینڈنگ لیول آف ریکالنگ سب کچھ الگ الگ ہوتا ہے ہر ایک کی پرسنالٹی جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ اپنے ایٹماسفیئر سے اور کچھ ہمارا جو فزیکل اپیئرنس ہوتا ہے وہ بھی ہماری پرسنالٹی پہ بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتا ہے اب ہم ان پرسنالٹیز کے بارے میں یہاں ڈسکس کرنے والے نہیں ہیں My focus is how to prepare in the best way for our exams, how to excel in our exams, how to perform in the best way in the exam. We have done our own two years, in the two years we have done our own learning, we have done our own learning, we have done our own exam, in which way we can produce our own exam, reproduce our own exam. یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا پریپریشن آج تک کیسے ہوا ہے اور ہم ایگزام پیریڈ میں کس موڈ کے ساتھ کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میرا ایک ہی سجیشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے جو میں نے کسی لیکچر میں سنا تھا دیٹ واز اے گریٹ موٹیویٹر اس نے اپنے لیکچر میں کہا اف یو تھنک You can do it, then you are right. If you think you can do it, then you are right. Yani agar aap sochte ho ke aap ye kar sakte ho, to aap sahi soch rahe ho. And if you think you cannot do it, if you think you cannot do it, then also you are right. Yani agar aap sochte ho ke ye main nahi kar sakta, to aap sahi soch rahe ho, aap ye nahi kar sakte. Yes. آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ اس کے لیے وے آؤٹ فائنڈ کرو گے آپ اس کے لیے کچھ ایفرٹس کرو گے آپ اس کے لیے کچھ پریپریشن کرو گے اور آپ آخر کار وہ کام کر لو گے اگر آپ نے سوچ لیا کہ یہ میں نہیں کر سکتا یہ میری اپروچ کے باہر ہے یہ میرے کوریج کے باہر ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے بیکاز ایوری تھنگ اسٹارٹ فرام دا مائنڈ ایوری تھنگ بگنس فرام دا مائنڈ ہر چیز کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ہمارے مائنڈ سے ہوتی ہے اگر ہم نے طے کر لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ صحیح سوچ رہے ہو آپ کر لو گے لیکن آپ نے ود آؤٹ ٹیکنگ اینی ایفرٹ ود آؤٹ ٹیکنگ اینی پریپریشن ود آؤٹ اسٹارٹنگ شروع کرنے کے پہلے ہی آپ نے سوچ لیا کہ یہ میں نہیں کر سکتا تب آپ صحیح سوچ رہے ہو کیونکہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اس کے لیے پریپیئرڈ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ کو یہ ایٹیٹیوڈ بنانا ہے چاہے آپ بورڈ ایگزام کے لیے جا رہے ہو کسی انٹرویو کے لیے جا رہے ہو یا کسی اور مشن کے لیے جا رہے ہو یس آئی ول ڈو اٹ آپ لکھ کے رکھ لیجیے اس کو یس آئی ول ڈو اٹ 
यस आई कैन डू इट मैं ये कर सकता हूं जब आपके अंदर ये एटीट्यूड डेवलप होगा और ये एटीट्यूड आपके अंदर कोई दूसरा डेवलप कर ही नहीं सकता कोई लेक्चर कोई बुक नथिंग कैन डेवलप दिस इवन यूर पेरेंट्स कैन नॉट डू इट दिस आपके पेरेंट आप तक एक मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि बेटा कॉन्फिडेंट रहिए बेटे पॉजिटिव रहिए लेकिन वो पॉजिटिव रहना आपको है जब आप उस इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर अप्लाई करते हो इंप्लीमेंट करते हो तभी उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा अदरवाइज एवरीथिंग गेट वेस्टेड सब कुछ बेकार चला जाएगा तो सबसे पहले आप अपने लिए ये डिसाइड कीजिए यस आई कैन डू इट यस आई विल डू इट ये आप बिल्कुल एक स्लोगन बनाकर अपने बुक पर लिख लीजिए या आप जहां पर स्टडी करते हो वहां पे आप बोल्ड लेटर्स में लिखकर इसको लगा दीजिए यस आई कैन डू इट हाँ मैं ये कर सकता हूँ जब आप बार बार इस चीज को रिपीट करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है बिकॉज जो नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स हमारे ब्रेन में बर्थ के समय रहते हैं पैदाइश के समय रहते हैं वो नियर अबाउट मोर और लेस सब में सेम होते हैं डिफरेंस कहाँ आता है कि हम उसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं उसकी वजह से ये जो हमको अलग अलग परफॉर्मेंसेस दिखाई देते हैं वो सब उसका रिजल्ट है कि हाउ दे हैव अप्लाइड फॉर इट हाउ दे हैव यूज देयर ब्रेन पावर तो आप अपने माइंड की जो एबिलिटी है वो जिस तरह से यूज करोगे उसके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस रहेगा अभी होता यह है कि एग्जाम की प्रिपरेशन तो सबने किया है हर एक ने अपने अपने लेवल पे किया है लेकिन जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग बिल्कुल जॉली मूड में होते हैं केयरलेस टाइप के कुछ लोग रिलैक्स होते हैं कुछ लोग काम हो जाते हैं खामोश बिल्कुल किसी से बात नहीं करेंगे कुछ लोगों में इतना फियर हो, हो जाता है कि उनके पेरेंट्स उनको लेके आते हैं बार बार उनको पानी पिलाते हैं ग्लूकोज देते हैं हिम्मत बढ़ाते हैं यानी ऐसा लगता है कि पता नहीं ये एग्जाम हॉल में बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा ये सारे फैक्टर्स हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले आपको ये कॉन्फिडेंस डेवलप करवाना चाहता हूँ कि आप लोग ये कीजिए कि मुझे इस एग्जाम में अपीयर होना है और मैक्सिमम स्कोर करके दिखाना है जो कुछ मैंने आज तक पढ़ा था मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है शायद आपने चक दे इंडिया देखा होगा उसमें शाहरुख खान अपनी टीम को कहते टीम को मोटिवेट करते हुए कहता है कि आपको अपना परफॉर्मेंस देने के लिए सत्तर मिनट है ये सत्तर मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता ये सत्तर मिनट आपको अपने जिंदगी का बेहतरीन गेम खेलना है इस तरह की बहुत सारी बातें करता है तो मैं कहता हूं कि अगर आपके पास 180 एटी मिनट्स है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए तो मैं कहूंगा ये 180 एटी मिनट्स आपसे कोई नहीं छीन सकता सिवाय आपके ये वन एटी को अगर आपने सिली थाट्स में लगा दिया फ्रस्टेशन में डिप्रेशन में निगेटिविटी में लगा दिया तो आप खुद का लॉस करोगे और कुछ नहीं कर पाओगे आपको तो ये करना है कि जितना मुझे प्रिपरेशन करना था मैंने दो साल में कर लिया आज मुझे उसको बेस्ट उसके रिटर्न्स देना है आपके रिटर्न्स एग्जाम में मिलने वाले हैं आपके रिटर्न्स आपके रिजल्ट में नहीं मिलेंगे आपके रिटर्न्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन को सॉल्व करते समय मिलने वाले जिस तरह से आप उसको अपने पेपर को सॉल्व करोगे उसी तरह से आपके रिजल्ट आने वाले हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला तो वो जो 180 एटी मिनट्स है आपको अपने लाइफ के बेस्ट 180 एटी मिनट्स बनाना है और इसके लिए आपको तैयार होकर एग्जाम हॉल में जाना है तो एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ठीक है मैं उसके पहले के आपको प्रिपरेशन कुछ बताना चाहता हूं कि अभी आज फर्स्ट ऑफ मार्च है और आई थिंक आफ्टर 40 और 50 डेज आपके एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं तो आपके पास अभी फोर्टी डेज हैं और अभी तक आपका मैक्सिमम सारे लोगों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है अब आप उसमें सेल्फ प्रिपरेशन की मोड में हो सेल्फ प्रिपरेशन के स्टेज में हो तो अब आपको ये सेल्फ प्रिपरेशन किस तरह से करना है तो सबसे पहले 
डियर स्टूडेंट्स आप अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली अपना जो भी आपका क्लासेस का और जो भी शेड्यूल है उस शेड्यूल को माइनस करके आप अपने सेल्फ स्टडी का शेड्यूल बनाइए उस शेड्यूल में आपको आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए उसका रिक्वायर्ड टाइमिंग देना है मे बी आपका मैथ्स का बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो गया होगा तभी आपका केमिस्ट्री है फिजिक्स है बायो है इंग्लिश है उर्दू हिंदी एक्सेट्रा तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं लैंग्वेजेस पे कम ध्यान देते हैं ठीक है लेकिन जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसको आपको कितना वेटेज देना है पहले आप डेली बेसिस पर उसको एक टाइम टेबल बना लीजिए इफ आई एम हैविंग ट्वेल्व आवर्स इन माई हैंड इन स्पाइट ऑफ माई ऑल एक्टिविटीज सारे एक्टिविटीज़ को छोड़कर मेरे पास अगर अभी 12 आवर्स हैं तो मैं 12 आवर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा अपने स्टडीज़ के लिए तो पहले आप ये कीजिए कि अपने एक अपने लिए एक सूटेबल टाइम टेबल खुद बनाइए ये किसी को बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके खुद के प्रिपरेशन और आपके खुद की जो भी एबिलिटी है वो आप सबसे अच्छा जानते हो यह कोई और नहीं जानता आपको लगता है कि मुझे सपोज मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ तो मैं आपको केमिस्ट्री की बात करूँगा कि मेरा केमिस्ट्री आज तक वीक रह गया तो मैं सबसे ज़्यादा वेटेज केमिस्ट्री को दे दूँगा फिर फिजिक्स फिर बायो फिर मैथ्स मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्ट्स कर लूँगा और इन आर्ट्स में एक तो ये आर्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अब उसके बाद आपका जो सिलेबस है सपोज केमिस्ट्री में आपके पास सिक्सटीन चैप्टर्स हैं सिक्सटीन यूनिट्स हैं हर एक यूनिट के अलग अलग मार्क्स हैं तो आपको पता है कि कौन सा यूनिट बहुत ज़्यादा मास है जिसमें और जिसका प्रिपरेशन आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो आप उसके लिए सपोज आपने फोर आवर्स पर डे केमिस्ट्री के लिए दिया है तो आपको अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो आप ये कह कर सकते हो कि सॉलिड स्टेट जो अपना फर्स्ट यूनिट है मेरे लिए टू डेज सफिशियंट है मेरे पास दो दिन है सॉलिड स्टेट को कम्प्लीट करने के लिए I am having two days for completion of solution chapter. I have two days for halogen derivatives. I have three days for alcohol, phenol, and ether. इस तरह से आप ये अपना पूरा प्रोग्राम चाकआउट करके रख लीजिए अब एक बार जैसे आपने केमिस्ट्री के लिए ऐसे प्लान कर लिया ऐसे आप फिजिक्स के लिए करेंगे ऐसे आप मैथ्स के लिए करेंगे ऐसे बायो के लिए करेंगे एंड डोंट फॉरगेट द लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस को भी आपको दिन भर में कम से कम वन आवर तो देना चाहिए एक घंटा आपको लैंग्वेजेस को देना है कारण के हम भी स्टूडेंट लाइफ से पास हुए गुजरे हैं तो हमने देखा कि जब हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं तो ये हमारे लिए बूस्टर का, का काम करता है मूड फ्रेशनर का काम करता है यानी जब हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज गैदर कर लेते हैं बीच में अगर हमने थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ लिया तो हमारा मूड बूस्टअप हो जाता है हम फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि एक ही काम एक पर्सन बहुत देर तक कंटिन्यूटी के साथ पूरे कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर सकता उसको ब्रेक चाहिए होता है इसीलिए स्कूल्स में बीच बीच में आपके टू आफ्टर टू पीरियड्स थ्री पीरियड्स ऐसे ब्रेक्स होते हैं आप उसमें ब्रेक का टाइम भी रख लीजिए बट आई एल नॉट सजेस्ट नो एनी ब्रेक मोर देन फॉर टेन मिनट्स दस मिनट से ज़्यादा का ब्रेक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा फाइव मिनट्स टू टेन मिनट्स आपको जितना ब्रेक लेना है उतना ब्रेक लीजिए और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिए तो पहला काम आपको ये करना है कि अपना शेड्यूल बनाना है टाइम टेबल बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइमिंग और दूसरा आपको शेड्यूल बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू योर कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर सलेबस एक बार आपने ये शेड्यूल बना लिया पहले दिन ओके अब उसके बाद हमको प्रिपरेशन कैसे करना है तो प्रिपरेशन के लिए आपके पास बहुत सारा मटेरियल सबसे पहला है आपका टेक्स्ट बुक फिर आपके नोट्स जो आपने क्लासेस में कलेक्ट किए हैं उसके बाद कुछ रीडर्स या गाइड भी हो सकते हैं तो ये सारा मटेरियल जब आपने कलेक्ट कर लिया तो किसी भी चैप्टर को स्टडी करने के लिए माय फर्स्ट सजेशन इज फर्स्ट स्टडी द होल चैप्टर इन यूर टेक्स्ट बुक आप टेक्स्ट बुक से पहला पूरा यूनिट रीड करके निकालिए आप कोशिश मत कीजिए 
कि मुझे इसका वर्ड टू वर्ड लर्न करना है वर्ड टू वर्ड इसका मगअप करना है वो नहीं कीजिए आप उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ गेन भी नहीं होगा तो आप ये कीजिए कि पहले उस चैप्टर को आप रीड करके निकालिए और फॉर्चुनेटली आपके जो बुक्स डिज़ाइन किए गए हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी कर्स्यू में लिखे हुए हैं गोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं तो ये किस लिए हैं कि पूरे उस पार्ट में उस सब यूनिट में वो जो गोल्ड की हुई थ्री लाइंस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप उसको गोल्ड रहने दीजिए आप तो कुछ नहीं कर सकते आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हो हाईलाइटर के द्वारा उसको हाईलाइट कर सकते हो हाईलाइट कर दिया आगे बढ़ गए तो इस तरह से आप ये आपका रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा तब आप देखिए कि मैंने नोट्स में क्या कलेक्ट किया है मैंने नोट्स में क्या कलेक्ट किया है तो जब आपको देख बहुत आश्चर्य होगा खुशी होगी कि जिन चीज़ों को हमने हाईलाइट किया था वही हमारे नोट्स में लिखी हुई है आपके नोट्स में अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होते हैं अननेसेसरी डिटेल्स किस लिए होते हैं कि जब कोई एक लेक्चर कोई टॉपिक को डील करता है तो वो उन पॉइंट्स को वो कवर करता है अदरवाइज वो जो फोकस करता है वो फोकस करता है उन्हीं हाईलाइटेड हाईलाइटेड पॉइंट्स पर उन्हीं बोल्ड लेटर्स पर वो फोकस करता है क्योंकि वो क्लास में भी वो चाहता है कि ये ये डेफिनेशन ये लॉ ये प्रिंसिपल बच्चों को पूरी तरह से उनके माइंड में फिट हो जाना चाहिए ओके तो पहले आप क्या कीजिए कि पहले अपने टेक्स्ट बुक को रीड कर लिया अब आपने नोट देख लिया ना गो टू द क्वेश्चन आंसर पैटर्न अब आप क्वेश्चन आंसर्स को देखिए कि मैंने एक सॉलिड स्टेट के बारे में पूरा नॉलेज गेन कर लिया है मैंने उसमें के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं नोट भी कर लिए हैं अब मैं इनको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कैसा रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ अब आप उसको आप उसका रीडिंग स्टार्ट कीजिए तो मेरा कॉन्फिडेंस है कि जितना टाइम आपको पहली बार उस लेसन को पढ़ने के लिए लगा होगा आपको नोट्स को पढ़ने के लिए उससे कम टाइम लगेगा और क्वेश्चन आंसर को पढ़ने के लिए और भी कम समय लगेगा क्वेश्चन आंसर को पढ़ने के लिए और भी कम समय लगेगा तो फिर क्या होगा पता है कि आपने एक बार उस टेक्स्ट बुक में उस यूनिट को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा यस आई नो दिस चैप्टर ये चैप्टर मेरे समझ में आ गया है अब मुझे इसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है सिर्फ इसका बेसिक आइडिया मेरे माइंड में बैठ चुका है अब मैं इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ ये खुद ब खुद कॉन्फिडेंस डेवलप होगा इसके लिए आपको किसी का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं हाँ कभी कभी ये होता है कि हमने कुछ क्लासेस मिस की हैं या उस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग अटेंटिव नहीं रहे होंगे तो उसके कारण हमसे कुछ कुछ टॉपिक हमको डिफिकल्टी लेवल पे ज़्यादा लगते हैं और ये डिफिकल्टी लेवल हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है किसी को थेरी पार्ट डिफिकल्ट जाता है किसी को मैथमेटिकल पार्ट डिफिकल्ट जाता है किसको रिएक्शन वाला पार्ट डिफिकल्ट जाता है तो ये हर एक का अपना अपना लेवल होता है तो वो जब आप रीड करेंगे तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है आप खुद समझ जाएंगे कि मेरा डिफ़िकल्टी पार्ट क्या है वट इज़ माई डिफ़िकल्टी लेवल किस चीज़ पर मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है एक्स्ट्रा फोकस करना है मुझे किस पर्टिकुलर टॉपिक पे तो जब आप हाईलाइट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे भी मार्क कर दीजिए कि यस मुझे इस टॉपिक को थोड़ा देखना है जब आप उस टॉपिक को देखना शुरू करोगे तो थोड़ा आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ सकता है लेकिन आपको वो करना है क्यों क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज़ टू बी आस इन योर एग्जाम पेपर कुछ भी पूछा जा सकता है आपको तो पता चल गया कि ये वाला पार्ट मुझे एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स मुझे इसके लिए लेना होगा तो आप क्या कर दीजिए उसको स्पेशल मार्क कर दीजिए कि मुझे इस पर फोकस करना है ठीक है आपने मार्क कर दिया जब आप नोट्स पढ़ रहे होंगे तब भी फिर आप उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे जब आप क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तब भी आप उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे यस ये तीन स्टेज से गुजरने के बाद आप खुद कहोगे कि यस आई कैन डू इट आप इसको ऐसा कीजिए हमारे पास जितने भी निगेटिविटी डेवलप होती है डियर स्टूडेंट्स वो रीडिंग के पहले होती है उस चैप्टर के बारे में कुछ हमारे बारे हमारे माइंड में 
कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है तो फिर उसके लिए मैंने कह दिया था यस आई कैन डू इट मैं ये कर सकता हूँ आपको करना है आपको करना है तो जब आप पहले टेक्स्ट बुक रीड करोगे उसके बाद आप अपने नोट्स को पढ़ोगे उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे आप जिस चीज़ को एक्स्ट्रा आपको फोकस करना है वो एक्स्ट्रा फोकस कर लोगे तो इस तरह से क्या होगा कि मैंने कहा था आपको कि सॉलिड स्टेट को आपको टू डेज में कंप्लीट करना है आई एम श्योर कि आप टू डेज में कंप्लीट कर लो क्योंकि हर एक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में कुछ न्यूमिकल्स होते हैं कुछ रिएक्शंस होती हैं तो वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस के द्वारा उसको और इम्प्रूव करना पड़ेगा तो फिर जो चीज़ आपको डिफिकल्ट लग रही है उसी को आप लिख कर रीड करिए दो मिनट का गैप फिर उसको लिख कर दीजिए रीड करिए दो मिनट का गैप कभी भी आप ये कोशिश ना कीजिए कि मैं टेक्स्ट बुक सामने रखता हूँ उसमें से देखकर लिखता हूँ नो इट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस ये गलत तरीका है सही तरीका क्या है कि उसको पहले आप रीड कर लें फोकस्ड हो के और उसके बाद उसको आप अपने राइटिंग में उसको कन्वर्ट करें और फिर आपका आपका लिखा हुआ और वो टेक्स्ट बुक का मैटर आप इन दोनों को टैली करें जब आप टैली करेंगे तो दो बातें हो सकती है आइर यू हैव एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस्ड इट आपने उसको बिल्कुल वैसा ही लिखा होगा कुछ कमी रह गई कुछ कमी रह गई मतलब आपको अप, अपनी जो शॉर्ट कमीज है वो पता चल गई कि यस दिस पॉइंट इज मिस ये पॉइंट मुझसे छूट गया है अब मुझे इसको एक्स्ट्रा फोकस करना है बस आपको उसी उसी के ऊपर मेहनत करना है अदरवाइज आपने इतने सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं आप तो सारे के सारे स्टूडेंट्स लॉकडाउन लॉकडाउन पीरियड से गुजरे हैं तो आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वो टॉपिक भी देखे होंगे आपके लेक्चर्स भी यूट्यूब पे हुए होंगे है ना बहुत सारा आपने देखा होगा एट द लास्ट एफर्ट अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप ये कर सकते हो कि यूट्यूब पे जाके वो पर्टिकुलर टॉपिक को क्लिक कर सकते हो जैसे पैकिंग इन थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स ये मेरे समझ में नहीं आया स्टूडेंट्स को जनरली कभी कभी कट ऑफ होता है कि इसमें बहुत सारा इमेजिनेशन का एक पार्ट है तो मैंने क्या किया एक यूट्यूब पे गया और यूट्यूब पे जाने के बाद मैंने क्लिक किया पैकिंग इन थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स तो मुझे उसके बारे में दस बारह वीडियोज़ दिख जाएंगे और आपने आप सारे वीडियोस से गुजरे होंगे आपको पता चला होगा कि वो वही लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो मैं अभी बात कर रहा हूँ इंग्लिश प्लस हिंदी इसके लिए आजकल एक नया टर्म आया है इंग्लिश इसके लिए नया टर्म आया है इंग्लिश तो वो ऐसी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करते हैं वो जो टीचर्स लेक्चरर्स होते हैं कि वो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज रहे आपके लिए आपके लिए काबिल फहम आपके लिए समझ में आने वाली लैंग्वेज रहे ऐसी लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते हैं तो आप लीजिए बहुत बड़ा लेक्चर को आप प्रिफर मत कीजिए थ्री मिनट्स फोर मिनट्स फाइव मिनट्स सिक्स मिनट्स ऐसे छोटे छोटे ऐसे क्लिप्स वहाँ पे अवेलेबल हैं आप उनमें से किसी एक को देख लेंगे आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ उसमें से मिल जाएगा तो इस तरह से आप ये प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे और ये प्रिपरेशन में जब आप एक हफ्ता पास हो जाएगा वन वीक आफ्टर वन वीक आपका जो रेगुलर टाइमिंग चल रहा है वो चलते रहने दीजिए लेकिन जो आपने चार घंटे केमिस्ट्री के लिए निकाला था फर्स्ट वीक में जो आपने केमिस्ट्री के लिए वन आवर थ्री आवर्स निकाले थे फोर आवर्स निकाले थे अब उस फोर आवर्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए वन आवर प्लस थ्री आवर्स वन आवर प्लस थ्री आवर्स वन आवर अपना प्रीवियस रिविजन ये कंपल्सरी है ये कंपलसरी है कि आपको लास्ट वीक का पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करने के लिए वन आवर चाहिए एक घंटा चाहिए डेली एंड थ्री आवर्स न्यू स्टडी जो आपका रेगुलर आपने प्लानिंग कर रखा था वो रेगुलर प्लानिंग पे आप थ्री आवर्स देंगे और वन आवर जो है आप उसको रिवीजन में डालेंगे तो जब आप रिवीजन करेंगे तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ मैंने बच्चों से फीडबैक लिए है बच्चे भी यही कहते हैं कि सर हमको फर्स्ट टाइम रीड करने के लिए बहुत समय लगा था फर्स्ट टाइम रीड करने के लिए लेकिन सेम टॉपिक को जब हमने रिवाइज किया तो वन टेंथ टाइम में हो गया उसको अगर हम हमको स्टार्टिंग में टू आवर्स लगे थे तो अभी हमारा वो टेन मिनट्स और ट्वेंटी मिनट्स में हो गया सेम टॉपिक दे हैव कम्प्लीटेड इन ट्वेंटी मिनट्स 
जिसके लिए उन्होंने 120 ट्वेंटी मिनट दिया था ये आप सेल्फ प्रैक्टिस करके देख लीजिए आप इसको एक्सेप्ट करेंगे कि सर ने कुछ एक सही बात बताई थी तो फिर इस तरह से आप वो रिवीजन के लिए वन आवर रखिए और ये वन आवर ही रिवीजन के लिए लास्ट तक जाने दीजिए जब तक कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं हो जाते तो सेम टेक्निक आपको अप्लाई करना है उधर सब्जेक्ट्स के लिए भी कि जो डिफ़िकल्ट वाले पार्ट है जिनको आपने स्पेशली मार्क किया था अब आप उन पर फोकस करिए उसी को आपको रिविज़न के समय भी एक बार देख लेना पड़ेगा या हो सकता है कि आपने इधर इतना एफर्ट दे दिया उसके लिए तो अब जो आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आ रहा है या रिवीजन का पीरियड आ रहा है उस रिवीजन के पीरियड में वो टॉपिक आपको पहले से बहुत अच्छा हो चुका होगा बिकॉज यू हैव पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर दैट यू हैव पुट एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दैट आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट्स लिए होंगे उसके इफेक्ट्स आपको बाद में दिखेंगे रिविजन के समय और जब एग्ज़ाम पीरियड आएगा तो एग्ज़ाम पीरियड में आप खुद जानते हो कि आपको वन सिक्सटीन यूनिट्स एक साथ पढ़ के जाना होता है टाइम टेबल भी आ चुका है यू आर हैविंग वन एंड हाफ डे आपके पास एक दिन पूरा है और एक दिन आधा है जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आओगे और उसके बाद पूरा दिन नेक्स्ट डे मिलेगा और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप एग्ज़ाम देने जाओगे यू आर हैविंग ओनली वन एंड हाफ डे फॉर सिक्सटीन यूनिट्स होल बुक होल टेक्स्ट बुक यू आर हैविंग ओनली वन एंड हाफ डे तो बताइए कि ये एक साल भर का सिलेबस आप डेढ़ दिन में कैसे कंप्लीट कर पाओगे ये वही बच्चा कर सकता है जिसने अपने इस पीरियड को अच्छे से यूज़ किया होगा तो उसके लिए वो डेढ़ दिन सफिशिएंट हो जाएगा आप अकेले ये एग्ज़ाम को नहीं दे रहे हो पूरा महाराष्ट्र सला महाराष्ट्र के बच्चे उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं जब वो लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते जब आपका एक क्लासमेट कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते जब एवरीथिंग इज और इन इज अंडर आवर कंट्रोल हम खुद कर सकते हैं एक लास्ट में एक बात कहूंगा मैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि इतना होने पर भी हमारे कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं तो मैं लास्ट और के लिए आखिरी समय के लिए आपको यह सजेस्ट करूंगा कि डोंट बॉदर अबाउट दो टॉपिक्स जिनको मेरिट में आना मैं उनके लिए सजेशन नहीं कर रहा हूं सब टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में भी एक पूरे समाज में भी एक स्कूल में भी सब टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो जिनको लगा जो भी उसका रीजन रहा होगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हो गए हैं जो लास्ट तक उनके कंट्रोल में नहीं आए आई एल सजेस्ट डेम टू लीव छोड़ दो उनको अभी आपके पास जो है आप उसके ऊपर फोकस कीजिए कि ये 16 यूनिट में से 12 यूनिट तो ऐसे हैं कि मुझे इसमें से कुछ भी पूछ लो मैं आई कैन आंसर आई कैन रिप्रोड्यूस तो आप उन 12 यूनिट्स पर पहले फोकस कीजिए कारण कि वो आपका एसेट है जो 16 में से 12 यूनिट है ना वो आपका एसेट है आप उसकी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर जो आपका जो टॉपिक छूट गया था उसके बारे में आप थोड़ा सोचिए लेकिन जिनको भी डिस्टिंक्शन लाना है मेरिट में आना है उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि आपको आप कोई भी चीज़ को छोड़ने को अफोर्ड नहीं कर सकते आपको कंप्लीट करना है लेकिन अगर कुछ छूट जाता है तो अगर आपने वो छूटे हुए पोर्शन के ऊपर पूरा टाइम लगा दिया हो वन एंड हाफ डे में से आपने पूरा एक दिन उसके ऊपर लगा दिया जो आपसे छूट चुका था तो जो आपने जो आपके कंट्रोल में था जो आपका एसेट था आपने उसको इग्नोर कर दिया वहाँ आपका लॉस होता है क्योंकि रिविजन इज मोस्ट बिफोर गोइंग टू एयर एग्जाम हॉल तो ये एक बात मुझे आपको एक्स्ट्रा और बताना था अब उसके बाद जो एग्जाम के दिन की बात है तो टेन थर्टी को आपके एग्जाम्स के मैक्सिमम टाइमिंग है मैं सारे बच्चों को सजेस्ट करता हूँ हमेशा बोलते रहता हूँ कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है आफ्टर नाइन ए एम सुबह नौ बजे के बाद आपको कोई पढ़ाई नहीं करना है आपको अपने माइंड को काम होने के लिए रिफ्रेश होने के लिए रिसेट होने के लिए वन एंड हाफ आवर चाहिए चाहिए 
नौ बजे के बाद आप नहीं पढ़े करो नौ बजे तक आपको जितना रीड करना था कर दिया अब बुक बंद कर दीजिए जाइए अल्लाह का नाम लेकर ईश्वर का नाम लेकर और आप उसमें जितना प्रिपरेशन होगा उतना तो आप लिख कर आओगे लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट तक के वो रीड रीड करते रहे ना तो आपका उसमें लॉस हो जाएगा नौ बजे के बाद आपको पढ़ना नहीं है ठीक है आई होप ये सब बातें आपको कुछ सपोर्ट करेगी और इससे रिलेटेड भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करना है कुछ पूछना है तो आप मेरे मेल आईडी पर क्वेश्चन डाल सकते हो मुझे जब भी चांस मिला तो मैं उसको रिप्लाई देने को ट्राई करूँगा मेरा मेल आईडी है साजिद खान एस ए जे आई डी के एच ए एन साजिद खान सी एच ई एम केमिस्ट्री का सी एच ई एम मेरा आई मैंने वैसे ही बनाया है साजिद खान कैम एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम एस ए जे आई डी के एच ए एन सी एच ई एम एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम ओके आई होप एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताली तुमको जिंदगी में और इस एग्ज़ाम में बेहतरीन कामयाबियों से नवाजें जजाकल्ला असल